Hallå allesammans! Välkomna tillbaka hit i salen och i webbinariet. Hoppas att ni hade en härlig fika paus. Danska fonden för socialt ansvar är en civil organisation som initierade projektet Bygdesemödrar. Ett väldigt speciellt projekt där man använder sig av volontärer. Det är kvinnor som hjälper andra kvinnor. Utbildningen får de av just den här fonden. Och det här är ett projekt som verkligen har gjort stor skillnad för många människor. Maja Langhorn på fonden för socialt ansvar. Hon är här och ska berätta mer om det alldeles strax. Och projektet Jämställd etablering har bara funnits i tre år men har ändå funnit få goda resultat. Målet är att lika många kvinnor som män som är med i programmet ska komma ut i arbete. Och därtill vill man också höja sysselsättningsgraden bland utrikesfödda. Petra Ornstein från Arbetsförmedlingen är snart med på Zoom och ska berätta om det projektet. Men först är det alltså dags för Maja Langhorn från Danmark. Varsågod Maja. Tack ska du ha. Först tack för invitationen och jag är riktigt glad för att vara här. Dejligt att komma lite ut och resa igen. Jag tyckte det var riktigt spännande att ha de fyra forskliga länder där lige fortæller om vad deras tillgång är till att få kvinnor på in på invandrade kvinnor in på arbetsmarknaden. Och vi kan ju mötas igen om fem år och se vem der klarade det bäst. Jag vet i hvert fall gott vem jag gerne vill sæt mine penge på, men det kan I spørge mig om i pausen. <laughs> ja, jeg kommer fra Fonden for Social Ansvar, Bydelsmødre. Øh, der har jeg arbejdet i øh, 10 år. Så jeg har arbejdet med i, i, i spændingsfeltet mellem øh, de øh, samfundets organisationer og øh, også kvinder med etnisk øh, minoritetsbaggrund. Den her konference, jeg vil fortælle lidt mere om vores metoder lige om lidt, men den her konference handler jo om at få kvinder på arbejdsmarkedet. Og jeg vil lige vise nogle tal, hvordan det ser ud i Danmark. Og det vigtigste er sådan set det her med, at der er cirka 50 procent uden for arbejdsmarkedet af kvinder med minoritetsbaggrund. 29 procent er på overførselsindkomst, og 21 procent er forsørget af familie eller på anden måde. Så, øh, så der er jo et kæmpe stort potentiale. Og det tal, vi regner med, er cirka, at en person koster mellem 15.000 og 25.000 om måneden, øh, når man er på overførselsindkomst. Men der ligger jo også et potentiale her i forhold til skat, og i forhold til, øh, at børnene i familien måske lever under nogle bedre forhold, og familien i det hele taget klarer sig bedre. Det var bare lige for at sætte udfordringen i Danmark. Men vi har i de sidste 10 år arbejdet med at uddanne kvinder med minoritetsbaggrund primært til at støtte andre kvinder til at få et godt liv i Danmark. Og de hedder som sagt bydelsmødre. De findes også i Sverige, Norge og Finland, hvor vi har et, et godt samarbejde. Bydelsmødre, de laver peer-to-peer samtaler, og de laver lokale aktiviteter, øh, som støtter de lokale kvinder. De laver opsøgende arbejde, og øh, ud fra metoderne hjælp til selvhjælp. <tryk> og de gør det på deres modersmål på 54 forskellige sprog i Danmark bare. Så de kan jo støtte på en anden måde, end, øh, end en kommune og en sød medarbejder i kommunen, fordi der er et ligeværdigt forhold, fordi det er peer-to-peer, det er frivilligt. Alle byttelsmøder, de gennemgår en uddannelse på 15 moduler. En frivillig uddannelse over cirka 3 måneder, som handler om alle, hvad kan man sige, alle familielivets øh, områder. Øh, både familieliv, kvindeliv, og samfundsliv. Og det vi kunne se, det var, eller målet var, at bydelsmøderne skulle hjælpe andre kvinder. Det var også, det, det har vi set, det gør de. Men vi så også, at bydelsmøderne selv forandrer sig rigtig meget i den proces. De får mere lyst til at komme i uddannelse og komme på arbejdsmarkedet. Og så får de ikke så meget tid til at lave frivilligt arbejde, men vi synes jo, 
at det er en god ting. Det betød, at vi tænkte på, jamen, øh, så gør vi jo et eller andet rigtigt i forhold til at rykke bydelsmødrene tættere på arbejdsmarkedet. Og derfor så, øh, så startede vi en, øh, en, en, en indsats, hvor, man kunne, øh, altså hvor, hvor, hvor målet var at rykke kvinderne. Fordi vi kunne se, at øh, det der skulle til, det var, at vi skal et skridt tilbage for at komme et skridt frem. Fordi det vi underviser bydelsmødrene i, det er som... Norge også sagde, at det er livsmestring i et nyt samfund. Det er det, der er hele fundamentet. Vi er nødt til at skabe fundamentet først. Og nu sagde Peter, det er, det er måske det mere bløde, vi skal tænke på os. Men jeg vil faktisk sige, at det er det, der er betongen. Det er det, der er fundamentet for overhovedet at kunne deltage på arbejdsmarkedet. Det er, at du er en, en del af det samfund. Du er i, at du forstår det, at du mestrer at stå på dine egne to ben og vide, hvad du selv tænker om forskellige emner. Så når vi uddanner bydelsmødrene, så taler vi om ligestilling. Vi taler om kroppen, om psyken, hvordan har jeg det? Vi taler om økonomi. Vi taler om balancen mellem arbejdsliv og familieliv. Vi taler om øh, seksualitet, om mødet om, om hvordan forholder jeg mig til min familie i hjemlandet. Hvad synes jeg? Hvilke rettigheder vil jeg stå fast på? Hvordan har jeg det i min krop? Hvordan har jeg det? Hvad, hvordan skal min balance på arbejdsmarkedet og øh, øh, hvad hedder det, familieliv være? Der er ikke noget, man ikke må tale om. Men der er bare ikke særlig mange, der taler om det. Og kvinderne har brug for at have øh, reflekteret over de her emner selv, og have fået ny viden på de her områder. Og grunden til, at der står sammen her, together, det er, at en af de vigtigste metoder, vi kunne se, det var fællesskabet. Vi kan ikke rykke de her kvinder særlig nemt enkeltvis, men det at vi samler dem, og vi reflekterer over de her ting sammen. De mærker, hvad de selv ønsker, hvad de selv tænker om de her ting. De holder hinanden fast på nogle andre forståelser, på nogle valg, de tager. De udfordrer hinanden, og de får talt om nogle emner, de måske aldrig nogensinde har talt om før. Det giver et kæmpe skub videre til overhovedet at gå ud på arbejdsmarkedet. Så vi kan måske kalde det den, den bløde cement. Nej, det er måske ikke så smart, men jeg synes, det er det, der er cementen. Det er det, vi kan se. Øhm, vi skabte så Kvinder i Job, Fonden for Sociale Investeringer, fordi vi kunne se, at det her det virkede. Øhm, og det det kan I høre mere om. I kan tage fat i mig, hvis I vil høre mere om selve investeringsmodellerne. Men det er det her med, at vi skaber et samarbejde mellem virksomhederne, de lokale kommuner, og så de her kvindegrupper, hvor den her refleksion og viden foregår. Og øh, Usra, hun er et eksempel på en kvinde, der var med her. Hun har været i Danmark i 20 år, ikke været på arbejdsmarkedet. Hun har taget sig af sin mand, sine børn, hun er blevet slået af svigerforældrene, fordi hun boede der hjemme, og hun var ligesom tjener inde i hjemmet. Og det er jo ikke alle, der har det sådan, men det var det her eksempel. Hun var tillukket, øh, ikke særlig åben, meget stille. Men på det her kursus talte hun og fik reflekteret for første gang omkring ligestilling, hendes egen rolle som mor, hendes egen rolle som kvinde som kone og så videre. Det gjorde, at på tre måneder gik hun hjem til manden og sagde, enten er det mig, os der bor her, eller øh, vi skal bo her alene uden svigerforældrene. Og manden han sagde, okay, 
det er i orden. Det gik selvfølgelig ikke lige så hurtigt, så hurtigt men, men det var der, den endte. De kom til at bo for sig selv, og hun er nu i job. Det var et rimelig kort forløb, fordi hun var klar. Hun var lige der, hvor det var det skub, der skulle til. Det kan også tage meget længere tid. Øhm, fordi det er en hel forandringsproces, øh, der skal indoptages og, øh, og føres ud i handling. Men det er jo ikke kun kvinderne. Det er den anden pointe her. Det, det er ikke kun kvinderne, der skal igennem den her proces. En proces. Det er altså også virksomhederne og kommunerne. De skal også et skridt tilbage for at komme fremad. Vi er nødt til at have noget interkulturel tænkning og kommunikation ind hos fagpersonerne og i virksomhederne. Fordi ellers så falder det ellers, øh, øh, hvad hedder det, et, ellers så falder det til jorden, når det først skal ske i praksis. Vi er nødt til, når kvinderne kommer ud på virksomhederne, at kende vores egne normer i Danmark, de danske normer. Hvad er det for nogle forventninger, vi møder denne her kvinde med? Vi er nødt til at ture, spørge og lytte og lade være med at gætte i den kommunikation. Og vi er nødt til at stå ved vores professionalisme, eller det virksomheden eller kommunen står for, men forklare det i meget højere grad. Forklare det bagved. Usra, hun, øh, hun var lige ved at blive fyret, eller ikke få det job, som hun, øh, som hun havde afprøvet, fordi øh, chefen og medarbejderne synes umiddelbart sagde, at hun er, hun er for langsom, hun er for doven. Øh, vi kiggede, vi var med ude, og vi se, hun, hun lavede præcis det samme <coughs> som alle andre. Øh, hun nåede de samme ting, og vi prøvede at finde ud af, hvad er det, det handler om. Og så viste det sig, at Usra, hun, <coughs> hun går sådan stille og roligt. Hun øh, løfter ikke fødderne så meget, øh, og, og svejer sådan lidt frem og tilbage, øh, når hun går. Og det blev anskuet som, det er dårligt. <laughs> hun gider jo ikke. Altså, hvorfor går hun ikke bare hjem? Øh, men det var der ikke nogen, der tur. De fortolkede bare, gættede bare, at hun er dårlig. Men da vi så fik snakket om det, så handlede det om, at Usra slet ikke tænkt over det. Men sådan skal, en, sådan når hun opdraget til, at en kvinde skal gå, for at være en kvinde og være øndefuld. Og det er sådan, kvinder går. Man kan ikke gå på en anden måde. <tryk> Men da, da virksomheden så endelig fik sagt, jamen, sådan går man ikke i Danmark. De skulle lige tænke over, hvordan går man på, på en arbejdsplads. Jamen, man går hurtigt, fordi også selvom man ikke skal nå noget, så skal man gå stærkt, for det skal ud som om, at man har travl og øh, man er effektiv. Og så endte det ligesom med at være... Noget, de kunne tale om, og som er lidt sjovt, øh, og, og Usra blev ikke fyret, men øh, der kom en forståelse på tværs. Så det der med at vide, at der er en særlig måde at gå på, og kunne sige det, <laughs> det kræver faktisk rigtig meget, øh, og det er det, øh, vi i hvert fald kalder interkulturel øh, kommunikation og interkulturel tænkning. At vi lige sådan vender selv, hvad er det, vi forventer af andre? Og så kan vi se altså part-time jobs. <laughs> vi skal have nogle flere deltidsjobs til, øh, til denne her Hvad hedder det? målgruppe. Så min pointe er, at vi skal have den positive cocktail-effekt. <laughs> øhm, cocktailen skal ikke vælte, derfor skal vi have en uddannelse i livsmestring, som Norge siger, i et nyt samfund. Og vi skal have noget interkulturel tænkning hos virksomhederne. Og øh, lige nu ser det ud som om, at det er de her ingredienser, der skal i cocktailen. Et godt samarbejde, øh, og det kan jo opstå på forskellige måder, mellem virksomheder, kommuner og, og kvindegrupper, som i fællesskab rykker sig. Fællesskabet er afgørende i den her sammenhæng. 
Ikke den enkelte kvinde, men kvinderne i, f- i nogle fællesskaber. Og lige nu er der brug for en facilitator, øh, åbenbart også som i byttelsmødre eller kvinder i job. Det må vise sig i fremtiden. Så ligesom i en øh, cosmopolitan, så skal der jo de rigtige ingredienser i, i den rigtige øh, dosis, for at det virker. Så jeg vil bare sige skål. <laughs> Og så skal jeg give ordet videre til Petra Onstein fra Arbejdsformidlingen i Sverige. Hun skulle være på online. Ja, hej. Då hoppar jag in. Jag kommer berätta om ett projekt som vi har kört i de senaste tre åren i Sverige. Jag kommer berätta både om vad vi har gjort, men också om hur det har gått och att vi vet att det har gått väldigt bra eftersom vi har gjort det här projektet i form av en forskningsstudie. Eftersom jag är med via Zoom så på det sättet att jag visar min skärm så kommer jag att försvinna ur bild. Så får jag hoppa in ja, några sekunder på slutet igen. Vi ser. Nu tänker jag att ni ska se presentationen som är samma som jag ser. Så det här har alltså varit ett arbetsmarknadsprojekt. Vi har genomfört det i form av ett randomiserat försök. Och syftet har varit att öka sysselsättningsgraden hos utrikesfödda kvinnor. Så det är grupperat ihop med det danska projektet och de har ju i grunden samma, samma syfte. Men för att kunna göra det både då för våra deltagare men också på lång sikt så har ju syftet också varit att ta reda på hur funkar det här verkar. Vi har eh, erbjudit matchningsinsatser till nyanlända kvinnor och män med flyktingbakgrund. Det känns viktigt att göra det här projektet både till kvinnor och män för, eh, för att utvärdera det i ett sammanhang som skulle vara möjligt att göra eh, i, eh, i reguljär verksamhet. Så att det vi, de resultat vi får reda på att de blir överförbara eller generaliserbara till, till någonting som skulle kunna implementeras. Vi har gjort det här i form av ett socialfondsprojekt och det startade 2018. Och ja, det har ju varit som sagt både verksamhet, vi har haft en, strax över 3000 deltagare och forskning. Och I forskningsprojektet har vi haft över 7000 deltagare då. Men alla har vi då inte kunnat erbjuda insats. För det, man behöver ju för att ta reda på hur någonting verkligen funkar behöver man både en grupp som man erbjuder insats och en grupp som är på alla sätt likadan. Men inte får erbjuda dem insats. Och sen så får man jämföra dem över tid. Vi har genomfört det här på 16 olika platser spridda över Sverige. Det finns några delar av Sverige som inte varit med, men där bor det inte heller så mycket folk med flyktingbakgrund och inte, inte så jättemycket folk överhuvudtaget. Så eh, vi har velat testa det här i många olika arbetsmarknader som är relevanta för vår målgrupp. Och det, det övergripande uppdraget har ju, ju riktat sig mot, mot, mot kvinnor, mot utrikesvärda kvinnors sysselsättningsgrad. Eh, och vi ser att många i den här målgruppen står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vet från, från ganska mycket forskningsresultat att matchningsinsatser överlag fungerar väldigt bra. Begreppet på engelska är job search assistance. En typ av insatser som både kan stötta den arbetssökande med att titta, göra en kartläggning och titta på ett CV och hjälpa till med de bitarna. Men också stöttar en arbetssökande att ta sig hela vägen till, till en arbetsgivare. Ja. Samtidigt så är det många i målgruppen nu utrikesfödda kvinnor som istället erbjuds rustande insatser. Ja. Och, eh, vi, eh, så vi kunde inte se 
om matchning skulle kunna fungera för den här målgruppen. Men det fanns inte någon sån insats som var framtagen på ett sätt som skulle eh, vara anpassningsbart till, till eh, då, särskilt om utrikesfödda kvinnor som var relativt nyanlända och som hade flyktingbakgrund. Där det finns ännu, eh, där det ännu vanligare att stå långt ifrån arbetsmarknaden. Eh, så vi behövde ha en insats som målgruppen skulle få, få tillgång till. Eh, och det var också bakgrunden till att vi startade upp ett eget projekt. Och inte utvärderade verksamhet som redan fanns. Eh, och för att försöka säkra det här så, har vi jobbade, så jobbade vi med en jämställdhetsintegreringsansats. Vi tänkte så här, om hela målgruppen ska ges tillgång till insatsen, då behöver de ju komma med i urvalet. Vi behöver säkra upp att man inte gör någon sorts bedömning där man säger att den här personen är inte redo för insats. Utan vi vill ha med hela målgruppen, nyanlända kvinnor med, med flyktingbakgrund. Alla är aktuella för den här insatsen. Vi behöver också utforma en insats som kan funka för våra målgrupp. Det är mycket mer samhällsrelevant att ha en insats som är anpassad för de människor som har behov av en viss typ av stöd än att gå och vänta på att människor ska anpassa sig till de insatser vi har. Vi ville ha fokus på utfall, på att vi skulle stötta vår målgrupp till arbete. Snarare än då de här bedömningarna av är man rätt för insatsen eller på att man skulle aktiveras. Utan vi såg vårt uppdrag som, som att ge stöd i att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare. Och vi trodde att det var viktigt att vi skulle följa upp. Att vi skulle jobba med en kontinuerlig och datadriven uppföljning för att se... Går våra deltagare ut till arbete? Vilka går ut till arbete? Och vad händer på vägen? Jag kommer att prata lite om de här då, fyra urna under resten av presentationen. Jag börjar med att prata lite om urvalet. Så, vi frågade ungefär 9000 individer om de ville vara med i en, i en studie. Där vi ville följa deras väg till arbete. Och eh, 7700 svarade ja. Eh, och det var, väldigt, eh, det var väldigt stort arbete, eh, kulturförändringsarbete i början. Att, eh, att lyckas fråga alla. Att säga att den här personen ska också få frågan. Den här personen står inte för långt från arbetsmarknaden för att få frågan. Och vi lyckades få en väldigt heterogen målgrupp med många långt från arbetsmarknaden där ungefär hälften av de som fick frågan saknar gymnasieutbildning och drygt hälften var kvinnor. Och av de som tackade ja då så, så fick 3700 en erbjudande, en fråga om de ville, ville ha stöd till arbete nu. Och det var vi i forskningen då kallar för behandlingsgruppen. Medan övriga, de fick ett tack för att sin medverkan och så fortsatte mötet som, som de var på som vanligt med olika typer av insatser. De hade fortfarande rätt till alla insatser från då Arbetsförmedlingen som de hade haft rätt till, till tidigare. Bara att nu får vi följa deras väg till arbete. Och bland den här då behandlingsgruppen så... I de forskningsresultat jag kommer visa sen så tittar vi på hela den gruppen. Men för vår projektverksamhet så, så eh, definieras ju den av att vi faktiskt jobbar med våra deltagare. Så då finns det flera steg på vägen. Eh, först så eh, tackar det väldigt många ja. Över 90 procent tackar jag av både män och kvinnor. Det här är ett resultat i sig. När vi frågar den här målgruppen som, som i allmänhet inte kommer i fråga för eh, för matchningsinsatser. Om de vill ha stöd till arbete nu så svarar nästan alla ja. Det kanske inte är en så lång väg till arbetet med målgruppen om de faktiskt får chansen. Sen började drygt 3000 insats. Det var både, ibland så fick ju deltagarna hand om få jobb innan vi hann bjuda in dem till ett första steg. Ibland så blev, ja, blev köerna till, till insatsen väldigt långa. Och en del deltagare, där händer det något annat i livet? Händer någon hälsosak eller man fick barn eller så? Så det var några som försvann på vägen. Men då 80 procent av de som erbjöd stöd till arbete 
påbörjade också insats och de är deltagande i vårt verksamhetsprojekt. Och där är, eh, av, eh, av bland dem så har eh, eh, drygt 50 procent gått ut i arbete eh, nu eh, och nästan 50 procent av kvinnorna. Så vi kan ju också se att eh, när vi tittar på våra verksamhetsresultat så eh, är vägen lång till arbete för den här målgruppen men den är absolut inte omöjlig och det verkar vara fullt rimligt att erbjuda matchningsinsatser. Det här är en målgrupp där efter att vi har jobbat med dem så är hälften ut i arbete. Det här var om vårt urval där en av mina huvudpoängen är att det, är, det var viktigt och svårt att få med människor som står långt ifrån arbete in i insatsen, men inte för att det var svårt att få med dem från deras håll. De ville gärna jobba. Men för att det var svårt för vår organisation att känna att kan vi verkligen erbjuda arbetslivsinriktat stöd till den här målgruppen? Och det verkar vi ha kunnat göra. Sen vill jag prata lite om insatsens utformning. Vad har vi gjort och hur? Och det är väldigt, ett väldigt klassiskt matchningsprojekt. Vi har kartlagt våra arbetssökande. Här har det varit lite extra vettigt att tänka systematiskt och guidande eftersom det har varit många arbetssökande som inte har tidigare erfarenhet av yrkesarbete och som inte har formell kompetens. De behöver kartlägga noggrant så att vi får med allt vad de vill och kan. Sen har vi gjort motsvarande kartläggning av företag med rekryteringsbehov. För att, och vi har aktivt letat efter arbetsgivare som kan vara aktuella för våra sökande. Och även här har det varit viktigt att tänka på kartläggningen. Vad är det som arbetsgivaren verkligen behöver och försöka få fram det så inte arbetsgivaren säger jag behöver någon med gymnasieutbildning utan att fundera på vad är det egentligen för, för egenskaper och kompetenser som behövs för att kunna klara av det här arbetet så man inte missar någon som har låg utbildning. Och sen så har vi försökt matcha arbetssökande och arbetsgivare med fokus då på att överbrygga eventuell informationsbrist så att vi är fungerat som en trovärdig kanal. En del individer har visat sig behöva ökat, ökat stöd och kanske har en funktionsnedsättning som inte hunnit identifieras. Då har det varit viktigt att inte, sluta, inte stoppa matchningen utan lägga på vägledningsinsatser eller då arbetsrehabiliteringsprofessioner som arbetsterapeuter eller psykologer och kanske följa upp den första tiden på en arbetsplats så att vi kan fortsätta matcha hela vår målgrupp och så att matchningen kan bli hållbar för hela målgruppen. Vi har utgått från de branscher som våra sökande har velat jobba i men vi har försökt också att kommunicera kring vad som är möjligt och därför har branscherna också förändrats under tiden. För i början av projektet hade vi en, en, en mycket stabil högkonjunktur och sen kom covid och vi fick jobba i ett helt annat konjunkturläge. Och sammantaget är det service, omsorg och lager som vi har matchat mest mot. Men hade vi inte fått pandemin så hade restaurang legat på den här topp tre listan också. Här får ni se en del av vår datadrivna uppföljning på högra sidan. Och den är genomtänkt för att det ska vara lätt att nå bra resultat med svåra sökande. Det har varit en väldigt viktig del i det här projektet att fundera på hur vi visar resultat så att våra medarbetare ska vilja jobba med sökande som står långt ifrån arbetsmarknaden, som har låga kvalifikationer. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan inte bara räkna huvuden som har gått ut i arbete för då är det lättast att jobba med den som har allra mest med sig och som kanske behöver en minst. För att visa att jämföra med hela målgruppen, alla som har erbjudits insats ska vara med i, då, i nämnaren, i de som räknas som, som andelen av de som går till arbete räknas på. För att man ska... Orka ringa en extra gång och få med sig den som står långt ifrån arbete eh, till att komma på ett första möte och komma på ett andra möte. Eh, det är den mörkblåa linjen som ni ser på figuren som, eh, som är andelen som har eh, gått till, till arbete. Eh, 
Och eh, tidsaxeln är då över vår projekttid. Och ni ser att den ökar och kommer till eh, en 43 procent kanske under projekttiden. Eh, den, det finns också en mörkblå prickad linje. Och det är en, eh, en relevant jämförelsegrupp. De finns på andra kontor som vi inte har drivit projektverksamheten eh, i. Och de är matchade för att vara li, lika svåra. Eh, och det är för att det ska vara lika är lönsamt att jobba med en svår som en lätt person som man inte ska titta på men hur bra har det gått då utan man ska se hur mycket skillnad har jag gjort med mitt matchningsarbete. Så det här typen av uppföljning har handlat om att kommunicera med våra medarbetare om hur de ska prioritera sin tid. Vi har också delat upp våra sökande i de som, har, som vi då med, har bedömt på ett, med ett profileringsverktyg har störst chans att gå till arbete. Det är den gula linjen, där ser man deras resultat. Och de som har haft lägst chans att gå till arbete, det är den gröna linjen. Och då har vi kunnat prata särskilt om den gröna linjen. Hur går det för era gröna deltagare? Har vi kunnat fråga. Och vad ska ni göra för att er gröna linje ska gå upp ännu mer till, eh, till nästa gång som ni har ett veckomöte eller månadsmöte? Och det har syftat till att man då i de lokala teamen ska kunna planera och prioritera utifrån de centrala målen. Vi har velat att de ska rikta sina resurser särskilt mot de som står längst från arbete. Och då behöver det synas, resultaten behöver synas för den gruppen. All right. Ni såg ju på den här uppföljningen att den gröna linjen, jag ska hoppa tillbaka här bara, den gröna linjen här, den ligger, det är de, den halvan av våra deltagare som har haft det svårast att få jobb och den ligger ändå på samma nivå som den här jämförelsegruppen ligger totalt. Så det ser ju ut som att det har gått väldigt bra, men det här är ju matchade resultat. Vi har ju också effektutredningsresultat, så de kommer jag visa nu. Här har vi tagit skillnaden i hur det har gått. Eh, mellan de som vi har erbjudit insats, hela den gruppen, oavsett om de har tagit del av insats eller inte. Och de som också tackade ja för att vi skulle få följa deras väg till arbete, men som vi inte kunde erbjuda insats. Eh, och tidsaxeln här på eh, X-linjen, det är då tid sedan eh, det här eh, startmötet där de då eh, fick, fick eller inte fick ett erbjudande om insats. Och vi följer dem i 18 månader på den här figuren. Eh, och på y-axeln så är det då skillnaden i sannolikhet att vara ute i arbete. Eh, och efter ungefär ett år så har den skillnaden gått upp till 8 procentenheter. Och sen ligger den ungefär där. Eh, det är den mörkblåa linjen. Ni ser också som ett, eh, ett säkerhetsområde kring den mörkblåa linjen. Eh, och det, eh, det är för att visa att vi, vi känner oss väldigt, väldigt trygga med att det faktiska resultatet ligger någonstans inom det säkerhetsområdet. Eh, vi kan inte lova exakt var, men ni ser att hela det området från och med tre månader efter anonymisering så ligger det eh, över noll. Då har vi positiva effekter. Eh, och de ökar ungefär ett år och sen så stabiliserar de sig. Och vi kan tolka den här skillnaden som effekter av projektverksamheten eftersom det är de här två grupperna, de som erbjuds insats och de som inte erbjuds insats, de är helt lika, de är, eller var helt lika innan det här erbjudet i alla fall. Det var ju bara slumpen som bestämde vem som tillhör vilken grupp. Vi har också, eftersom det är ett sånt här socialfondsprojekt så har vi haft väldigt, väldigt god koll på alla kostnader. Så vi har kunnat se vad det har kostat och kunna jämföra med andra befintliga matchningsinsatser som riktar sig till arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden och se att de är i samma storleksordning fast vi har jobbat med en mycket svårare grupp. Det här är också en ganska viktig sak när man jobbar med ett socialfondsprojekt. Där man bara säga att vi behöver kartlägga den här gruppen lite extra noga och vi vill ha ett lite annat angreppssätt och vi vill eh, fråga om vad de vill jobba med. Till exempel. För vi tror att det är en viktig del av en hållbar matchning. Eh, inte bara säga att du måste jobba. Eh, och då, då kan det vara lätt att få höra att det här kan ju vara bra i ett projekt men det är för dyrt för att göra en reguljär verksamhet. Då har det varit väldigt viktigt att hålla koll på våra kostnader, försöka hålla ner våra kostnader på olika sätt och kunna landa i att det här är lika billigt eller lika dyrt oavsett. Det kostar ungefär samma, samma som att matcha andra målgrupper. 
det är fullt implementerbart i reguljär verksamhet. Vi har haft ett uppdrag att matcha kvinnor eller öka sysselsättningsgraden för kvinnor. Och vi har också förstått det uppdraget eller förstått svårigheten i det uppdraget kopplat till avstånd från arbetsmarknaden. Så det har varit extra viktigt att titta hur går det för de här grupperna? Hur går det för de som är långt från arbetsmarknaden? De är i väldigt hög grad kvinnor, men inte bara. Ungefär 80 procent består den gruppen av kvinnor. Och hur går det specifikt för kvinnorna? Och poängen med att visa de här figurerna, ni ser att de är skakigare. Det här är gråa säkerhetsområdet är mycket större. Det är för att det är färre folk. I, I de här figurerna baseras på färre folk. Men eh, vår huvudpoäng här är mest att säga att resultaten verkar ligga eh, ungefär på samma nivå. Också för de här prioriterade grupperna. Det verkar funka för alla grupper. Om de ligger på samma nivå för de här grupperna betyder det också att de ligger på samma nivå för män och för de som står nära arbetsmarknaden. Det, den här insatsen som vi har jobbat med verkar ha höjt övergången till arbete med ungefär 8 procentenheter efter ungefär ett år och sen verkar det bli ganska stabilt. Vi har också definierat utfallet på ett lite hårdare sätt där vi sagt att vi bara är intresserade av att titta på jobb som har hållit i åtminstone sex månader för att se har vi lyckats med hållbara matcher. Och då tar det då min definitionsmässigt minst sex månader till innan man får resultat. Så det ser ni i den här platta linjen de första sex månaderna. Men sen så, så funkar det. Och också när vi då sätter eh, definitionen så här hårt så att vi säger att vi bara är intresserade av, av hållbara matchningar eh, så får vi tydligt sin bekanta resultat. Eh, det här, här är lite mycket, eh, mycket sträck på. Eh, jag vill med sammanfattning att säga att det är bland nyanlända och särskilt nyanlända med flyktingbakgrund vi har väldigt eh, låg andel där vi har en identifierad funktionsnedsättning. Och särskilt gäller det här för kvinnor. Vi har jobbat väldigt mycket med det här med att, eh, eh, att försöka identifiera stödbehov men att göra det parallellt med matchningen. Eh, och den eh, mörkblåa linjen som ni ser liksom ligger, eh, ja, den, den lutar allra högst eh, i den här figuren. Det är... Eh, Andelen med funktionshinderkod då, eh, bland eh, kvinnorna som är deltagare. Medan den linjen som ligger allra lägst i figuren, det är andelen i jämförelsegruppen. Eh, och att ha en funktionshinderkod, det innebär att en svårighet med att gå till arbete, de ses som något som man har rätt att få stöd med för. Eh, men om man inte har en funktionshinderkod, men om man annars samma svårigheter, då tolkas man kanske som att man inte vill jobba. Så det är en ganska viktig del av att säkra stöd. Det, det verkar spela roll om man lägger på resurser och man har ett aktivt arbete med det för att utrikesfattade kvinnor ska kunna få rätt till ett stöd som de, de egentligen har rätt till. Vi tror att det varit den här aktiva matchningen och tillgången till specialistfunktioner som har spelat stor roll i detta. Så sammantaget har det gått väldigt bra och vi vet att det har gått bra eftersom vi har utvärderat det. Många av våra deltagare befinner sig långt från arbetsmarknaden. De har uttryckt att de önskar få stöd för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. De vill jobba och de lyckas bli anställda inom kort tid och till en rimlig kostnad. Tack. Nu ska vi försöka sluta dela här. Jag vet inte om det är några frågor, men det kanske är... Ja. Tack så mycket Petra. Tack. Jag hoppas att du hörde applåderna härifrån. Vi skickar många stora hjärtliga tack, tack. till dig för den här presentationen. Den här positiva resultaten. Häng kvar. Vi har ett par frågor både till, jag har ett par frågor både till dig och till Maja här. Um, Maja, jag tänker på deltagarnas perspektiv i Bygdesemödrar. Jag har problem med den. Kanske vi kan få lite hjälp. Satt den. Ja, titta. Där satt den. Jag tänker på, vad är deras drivkraft när de påbörjar det här projektet? Till, till bydelsmödrar. Ja. Eh, till bydelsmödrar handlar det om att hjälpa andra kvinnor. Eh, fordi de, ved, de har selv været i samme situation, og der var ikke nogen, der var til at hjælpe dem. Eh, så de siger ofte, at de vil gerne hjælpe andre kvinder til at skabe en genvej, til at tage en, en hurtigere vej til et godt liv i Danmark, til et, eh, så, så det är deras motivation till att arbeta frivilligt. Det låter som att de vill ge tillbaka. 
Vad säger du? De vill ge tillbaka. De som hjälper till som volontärer. Ja. Mm. Och de som är med i programmet och de som är inte volontärerna utan deltagarna. Vad är deras drivkraft? Varför vill de vara med? Jamen, de hänvänder sig bara till bydelsmöder för att... Och, alltså, alla vill ju gärna ha så gott ett liv för sig själv och för sin familj som, som möjligt, kan man säga. Så ja, det är ju deras motivation. Och, och de får en annan hjälp än de kan få på kommunen. Det där med att det är en eh, ligevärdig person, der er ikke et magtforhold, øh, og der er den der tillid, så kan man spørge om andre ting, øh, mm. end man kan til søde Birgitte fra kommunen, selvom hun er sød. Mm. Mm. <laughs> og på ens eget sprog er også rigtig vigtigt. Hvad mener du med det? Altså man kan spørge bydelsmoren på sit eget okay. modersmål, mm. hvis der er noget, man ikke forstår. Mm. Ja. Skab også en känsla af tryghed, kanskje? Det kan det, ja. Helt sikkert. Mm. Øh, og der er jo mange ting øh, i forhold til at starte. Den der migrationsproces må vi ikke underkende. At for nogen kan det tage lang tid at få fodfeste i et nyt land, og andre tager det kort tid. Men det er en proces, vi ikke må, øh, må underkende, er som er vigtig. Mm. Petra, øh, jeg tænker på gruppen nyanlända kvinnor. Hvad er den største samhällsvinsten med at de kommer i arbejde? Det här är den absolut största reservarbetskraftsgruppen som vi har. Så det är enorma samhällsvinst om vi kan öka arbetskraft, eh, arbetsmarknadsdeltagandet här. Ja, jag tycker att det är, så, det är så självklart. Därför har ju Arbetsförmedlingen också fått ganska många uppdrag kopplat till den här målgruppen. Det, eh, det här projektet är, kommer till exempel ur en handlingsplan som Arbetsförmedlingen tagit fram för att öka sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor. Mm. Eh, och det är på uppdrag av eh, eh, regeringen. Då. Och vi får återkommande uppdrag att, eh, eh, att höja resultaten eh, för kvinnor inom etableringen. Du pratar om vikten av att det ska vara hållbara lösningar. Hur jobbar Arbetsförmedlingen just för att de här de här lösningarna ska vara långsiktiga. Jag kan ju eh, prata om hur vi jobbat i projektet eh, framförallt. Eh, och där har det varit viktigt att ställa frågor om vad man vill göra. Eh, så att vi får med eh, den arbetssökandes motivation. Eh, vi har också tänkt att det är viktigt ur arbetsgivarens perspektiv. Eh, man vill ha arbetskraft som, som vill, eh, vill vara hos en som arbetsgivare. Och sen har det varit viktigt att också få kontakt med den arbetssökande under kartläggningen att i, i stödet under rekryteringen, vi är ofta med på, på intervjuer och så, så att man ser, då får man också en chans att se om det är någonting som inte stämmer och då kan man lägga på extra stöd. Mm. Jag tänker att hela det systemet som vi har i Sverige med, sub- med anställningssubventioner också handlar om, om hållbarhet, att man kan... Eh, på en arbetsplats, få, eh, få träna sig och att vara på den arbetsplatsen, att vara ute på arbetsmarknaden. Och man kan få göra det eh, i lite lägre tempo eh, un- under, eh, under ett halvår eller ett år eller upp till två år eh, för, för, att få, ja, för att stabilisera sig. Mm. Eh, tack Petra. Maja med Byggdelsemödra, hur jobbar ni för att det här ska kunna vara långsiktiga lösningar som hjälper människor kanske år framöver? Um, alltså i, i Byggdelsemödra ger vi viden vidare oss till uh, Fonden för sociala investeringar som oss är lite vid sidan av oss och så deras kursus. För vi kan se vad, vi, vad, där, vad där rycker kvinnorna där. Um, vi prövar att se att eller vi kan se att kvinnorna vill gärna. Riktigt många vill verkligen gärna ut på arbetsmarknaden. Det är lite en myte om att det vill de inte. Men vi kan se att de vill. Det handlar bara om det riktiga skub. Och så handlar det också om deltidsjobs. Så det prövar vi också att säga. Att det kan gott vara att vi säger att vi plejer att arbeta 37 timmar. Men, men jag tör lige generalisera och säga att det är många som gärna vill arbeta. Deltid. Og øh, det er der jo også af, 
alle os andre, øh, og måske er det fremtiden, øh, at vi arbejder 30 eller 32 timer. Og det kan vi se, vil være en stor hjælp. Øh. Vänta, nu måste vi översätta de danska siffrorna, för nu tappade du mig här. Ja, det måste du undskylla. <laughs> det vill vara en stor hjälp att lägga fler deltidsjobs. Fler deltidsarbete mm. uh, till, kvinna, uh, till kvinnorna. Mm. Ja. Får jag hoppa in? Ja. För jag, vi ser ju verkligen samma saker. Så det är jättespännande att du lyfter det där. Uh, det har varit väldigt viktigt att fråga om flexibilitet. Eh, och det har varit väldigt viktigt för att få fram att det finns ett arbetsutbud. Att det här är en person som kanske inte har sagt tidigare att hon vill jobba. Men nu när hon får en fråga eh, och där det är möjligt att svara att man vill starta på deltid. Då vill hon gärna jobba. Mm. Eh, och jag tror att du, eh, var det så att du sa att det var 32 timmar som man kanske landar på? Eh, så tolkade jag danska. <laughs> alltså det är t- jag tror vi... to tredve. Det betyder 32 va? Yeah. Nå ja, ja, 32 tror jeg. Ja, ja. præcis ja, fleksibilitet. At... Mm. Forskellige muligheder. Mm. Uh, ja, og ikke Exakt. kun 37. Vi har også sett, at når man börjar eh, man börjar man får möjlighet att berätta om at man kanske bare vil jobba for deltid. Eh, og det er et stort steg i sig, og det er en jätteskillnad mot om man ikke jobber alt, eller at man jobber en del. Eh, Sen när det kan bli skarpt läge och det finns ett konkret erbjudande och man kanske har träffat den arbetsgivaren, då kan man vara intresserad av att öka på det. Så det att, att jobba med flexibilitet, att prata om vad det är den arbetssökande vill, är, är, är som en dörröppnare. Mm. Kan det inte vara, man brukar ju prata annars om att deltidsarbete kan vara en klassisk kvinnofälla. Vad tänker ni på det? <laughs> att det är klassisk... Uh, in men det er jo ikke dårligere, kan man sige. Altså, hvis det er det, der er, er, er den måde, man gerne vil balancere sit liv på, jamen, så øh, bør det jo være en mulighed. Mm. Det er bedre, end, øh, end at blive øh, derhjemme. Mm. Øh, Maja, jeg tænker på, at et projekt bygger så meget mellem, på møten mellem mennesker. Man skal hjælpe så til sammen. Hvordan fik ni stille om i början af pandemien? Hvordan vi hvad? Under, under pandemin när man ja. inte kunde träffas så här ja. som du och jag gör nu. Hur ställde ni om för att ändå kunna fortsätta med det här projektet? Ja, men det var faktiskt meget spännande för vi fick lyftet eh, riktigt många kvinnor digitalt. Mm. För de gärna vill mötas. Så eh, de flesta bydelsmöder lärde Zoom. Och eh, det gjorde vi också. Och på den måten fick vi lyftet en, en hel grupp digitalt. Så på den måten var det positivt eh, kan man säga. Øh, ja, jeg vil sige, at det var faktisk overvejende positivt. Mm. Øh, og vi har haft et godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen øh, i Danmark, fordi de havde svært ved at komme ud til øh, gruppen af etniske minoriteter, men vi havde den direkte adgang. Så vi har øh, igen været facilitator mellem minoriteterne og så øh, Sundhedsstyrelsen. Og det var et interessant samarbejde, hvor vi kunne se, hvordan vi kunne bruge hinanden. Hvor <laughs> mm. bra. Tak så meget, Petra Ornstein. Og tak så meget. Forlåt. Så... Ja, absolut. <laughs> Om du siger den, så kan jeg upprepa den. Så kan jeg. Den kommer från Nada Nana och hon är förman för Dansk Syrisk Kulturförening. Hon tycker att projektet Bidelsmödrar är mycket intressant och undrar vilka delar av Danmark som verksamheten finns. Det finns 50 städer i Danmark, 50 olika grupper. Så det är i hela Danmark. Det är omkring 800 aktiva bidelsmödrar. Och man kan gå in på vår hemsida och se var grupperna är henne. De fungerar ultralokalt. Ja. Mm. Så ni har spridit det över hela Danmark? Ja, bydelsmöderna är, är i hela Danmark. Selvfølgelig, der är många bydelsmödergrupper i København, för København är stor och de är lokalt i bydelsområdena. Ehm, och selvfølgelig är det byar där inte är bydelsmöder, men ja, det är helt från syd till norr, öst till väst. Mm. Tack så mycket. Vad bra. Inga fler frågor, Helena? Nej, då är vi nöjda så. 
Jag säger stort tack till Petra Ornstein från Arbetsförmedlingen som var med oss här digitalt. Och så tack så mycket till Maja Långhorn som var med tack. här. Tack.